Nabasa nyo. Parang ayoko na ito. Eh. Tapos, yun. Yung pinaka-memorable sa akin nung time na yun ay... Wohohoy, kahoy, good morning! This is Sparks, and if you are new to this channel, please subscribe and hit that bell button. Para updated you sa mga videos na no, ni-upload to find the future. So yun guys, congratulations sa lahat ng mga nakapasahan sa UPCAT at lalo na sa mga nakapasahan ng BS Agriculture. Congrats sa inyo and para naman sa mga hindi masyadong pinalad, I know you fought a good fight. And marami pa naman paraan para makapasok sa mga dream school ninyo. At syempre, may mga SUCs din na equally able no, to deliver quality education. So explore nyo lang yan, huwag masyadong... Malungkot. Yeah. So, balik tayo. If you are sa mga nakapasano, welcome. Congratulations for entering the first gate of hell. No, marami pa kayong may experience na challenges and hardships. Pero hindi ko naman kayo tinatakot. Kung baga, challenge ko kayo na mas maging, mas magpursige pa kasi ang pagpasok ay mas madali kaysa sa paglabas. So, alam ng mga upper classmen yan. So, maririnig niya na always. So, for this episode, I will be sharing to you my agriculture story sa pamamagitan ng mga subjects no, na take ko. Nakita ko lang to sa isang vlog ni Dr. Dalvi kung kilala niyo siya. Ang um, ginawa niya ay yung mga med schools naman yung focus niya. Pero sa akin, meron akong sinulat dito ng mga courses, mga subjects na tinake ko no? or tinitake ng isang agriculture student tapos yun, bibigyan ko ng keyword tapos i-explain ko sa inyo kung anong relasyon nun or kung bakit gano'n okay? so start pa tayo hindi muna kasi hindi pa nakasubscribe sige, subscribe mo lang muna okay na? okay <laughs> so start tayo first one Sana makita ninyo kasi medyo kumano yun. Yup! Biotechnology. So ito ay tinitake as GE course no, or general education. Pero alam ko, yung mga BS Agriculture ngayon ay required ng kunin to. So ano ba yung mga pinag-aralan namin? Ay! Keyword pala. Hmm. Biotechnology. Exciting. <laughs> Exciting kasi kahit lecture course lang siya, talagang ma-appreciate mo yung relationship ng molecular biology and I think genetics sa pag-improve or pag-develop ng ating mga genetic resources like our crops and our livestock. And syempre, ano naman, hindi naman ako relatively super sipag na studyante nung time na yun. Pero na-appreciate ko talaga at naka-excite every time na pumapasok ako sa klase mga pag-improve ng vitamins, yung golden rice, yung tomato, na ano, pag-aralan din namin. Tapos, yun, yung pinaka-memorable sa akin nung time na yun ay yung gumawa kami ng DNA, DNA structure sa papel. Tapos, nag-debate kami tungkol sa ethical and social issues no, related sa GMOs. Pero ano yun, yung nanood kami ng Jurassic Park. Ewan ko kung ganun pa rin yung, yung kanilang approach. Pero kung gusto mo talaga na mag-specialize sa ganitong field, meron naman tayong Agricultural Biotechnology na bachelors. So yon congratulations din sa mga nakapasa ng BS Agribiotech as they call it. Next in life. Ayun. Mukha yun eh. <laughs> Basa ba? Animal Science. Ayos na pawisa ko. Ano mga science? Sa isang BS Agri curriculum na general, may dalawang subjects yun, parang ANSI 1 at ANSI 2. Pero ngayon ata ay hindi ko na alam kung ano yung course ko. Keyword! Hmm, mahirap. <laughs> Para sa akin mahirap kasi personally hindi ako mahilig sa livestock. Dahil siguro meron akong, ano, meron akong perception na higher form of organism as compared sa plants. Kasi mas nakikita mo yung kanilang tama, yung response nila from stimulus. No? Parang tao kasi, di ba? Parang ang dali natin ma malaman. So, mahirap siyang i-appreciate, pero nakita ko yung importance niya, lalo na dun sa part na pinag-aralan namin yung physiology, 
yung anatomy, kahit yung genetics, no, na-apply din dun sa animal science. Pero yung nakaka-enjoy na part dun, ay yung mga activities na ginawa namin sa laboratory. Naggawa kami ng tosino, tapos kinain din namin, at naging successful naman, masarap naman. At yung pag dress ng manok, yung pagigilit, although ang story ko doon ay sa lahat ng mga groupmates ko, actually sa grupo namin, parang puro babae sila, tapos ako lang yung lalaki. Pero hindi ko kayang mag- mag-dress, hindi ko kayang maggilit ng leeg, so sila na yung gumawa na. At saka yung pinaka-exciting doon sa second part ng Ansai, yung naglaso kami ng cattle. So basically parang yung mga cowboy na naka-boots and all, no? kulang na lang cowboy hat eh. Pero yun, ginawa namin, tinuli namin yung mga tumatakbo na cattle tapos um, pinabagsak namin no, para mga ranchers. No? Yun yung favorite ko na part ng answer. So physical and mentally, mahirap. <laughs> dami ko nang na-share, no? <laughs> Third part. Ayan. Third subject. Crop science. So, ito din. Dalawang subject siya na kinukuha. Ang keyword ko ay mahalimuya. <laughs> mahalimuya kasi puro mga crops yung ano yung pinag-aaralan so mabango siya sa akin pag-iisip at paningin although may laboratory kami na pinag-aaralan din namin yung molecular level no yung mga classic pero mas mahirap na explanation ng photosynthesis yung respiration transpiration for crops at siyempre yung mga field applications nito no yung mga pang crop production part yung plant spacing ginawa namin yun sa malaking field tapos nag-visit din kami dun sa pinakasikat na project ng UPLB ngayon yung edible landscaping dun, dun ako nalapit sa mundo ng landscaping parang oo oh, nga posible pala na yung pagkain na meron ka sa hapag mo pwede mo siyang itanim na maganda ang presentation niya no? yun may mga topics din kami yun costing entrepreneurship yung pag-identify ng mga iba't ibang prutas, iba't ibang gulay, dahon ng bulaklak, bulaklak, and all this, no? Pati mga herbal medicine. If I remember correctly, may nag-aralan namin dito. Pati sa seeds din ata, alam ko meron kami activity on that. Kasi ah, mahalimuyak mabang crop science. Ano pa natin? Piling ko sa sobrang dami nitong courses, no? Sinulat ko. Baka magkakaroon pa ng part 2. So, gusto nyo ng part 2, Subscribe lang kayo at comment kayo. Parang awa niyo dyan. <laughs> wow. Paawa pala. Nakatatlo. Nakatatlo na tayo. So ito na yung pangapa. Yeah. Agroforestry. Agroforestry. Isa ito sa mga pinakabagong majors ng agriculture sa UPLB. Pero matagal naman na siyang nagtotrive as a discipline. Ano? Kasi dati nasa forestry siya. Parang binabalang. No? Yung landscape agroforestry. Ang nakuha ko dito ng course ay parang apat kasi ito dapat yung first major ko. So ito yung una kong major at nag-enjoy ako kasi na-integrate nito yung technical saka social na aspects ng agriculture and forestry. Kasi pinag-aaralan mo din yung pamumuhay ng tao sa kabundukan, yung pagpupilos nila ng pagkain, yung pag iintindi sa sitwasyon nila kung bakit nila ginagawa yun sa bundok, yung mga ganun na ganapan. If hindi naman kayo mag-major ng agroforestry, please do so. I mean, take at least one course. No? Mas lalawak yung inyong perspective. Okay. Panlima. Oh. <laughs> Ayun. Nabasa nyo. Parang ayoko na ito. Eh. Isa sa mga nakatakutan. Siguro yun. Yun yung keyword ko. Nakakatakot. Of course. Physics. Parang niisip ko. Kaya nga ako nag-agriculture kasi ayoko ng math. Pero you can get away from math. Talaga kahit anong gawin mo. Physics. Tinake ko siya ng summer. Tapos sinabay ko siya sa stop. Oh, hell no! Sino ba namang buha ka ng taong nasa normal na pag-iisip ang magsasabay ng physics at statistics? Ako lang siguro yun. No? Out of too many million people. <laughs> One month or two months kung tinapos, ang naging magandang activity namin dito ay yung pagpapagulong ng jawline sa parang roller coaster structure. And others. <laughs> Medyo binawad ko na siya sa limot. Gravity, projectile, yun. Nakakatakot. So, physics, nakakatakot. Kayo ba, natakot din kayo sa physics? Kahit nung high school or senior high. Eh, yun. 1, 2, 3, 4, 5. pang anim. Agricultural extension. Keyword, challenging. to ang major na kinuha ko, yung subject delivery niya, kailangan mo talagang makinig. It challenges you through time and space. Kasi ang mga pinag-uusapan dito ay konsepto na maaring hindi ma-appreciate ng mga tao kasi 
hindi siya katulad ng ibang agri subjects na may field, I mean production field type and the likes. Although sa malawak na spectrum ng agricultural extension, hindi mo talaga maiwasan mag-field kasi kakausap ka talaga ng mga tao, LGUs and all this. Pero yung subject na core, no, most likely ay ano lang siya, lecture. Pero recently nakita ko yung nagde-develop no yung yung subject delivery. Nag-integrate na sila ng iba't ibang media, ng iba't ibang mga ganap no like in- integrating vlogging, blogging, mga iba't ibang visual arts no, and other means no, to promote and to appreciate no, your importance no, extension and the people no. people is the core people is the heart of agriculture and kung ganun yung logic natin agricultural extension is the heart of agriculture as a whole so yeah last one mukhang magkakaroon tayo ng part so, siguro yung mga unang unang dalag lang <laughs> apat Mini, mini, my demo. For our last. Combo tayo ngayon. Kung may physics, syempre, may chemistry. Malaki ang tulong ng chemistry. So, siguro ang keyword ko, relevant. Wow. Syempre, ang agriculture, meron siyang chemistry aspect na hindi dapat kalimutan ng isang estudyante or ng isang agriculturist kasi syempre i-apply mo yan in terms of yun so kailangan siya sa soil science kailangan siya sa plant nutrition animal nutrition kahit animal genetics kasi biochemistry yung ano yan yung core nyo kung hindi nyo din pala alam bago ako mag sa agriculture ako ay math and science teaching so isa ito sa mga talagang kinuha ko no, naka ilang chemistry ako siguro 5 plus 5 plus 4 so 14 units ako kasi noon ang chemistry ay namin ay parang may gen chemistry 1 gen chemistry 2 tapos may organic chemistry kasi masyado akong ano eh in-enjoy no, actually may biochem pa pero nung nag, mag-shift na ako sa agriculture hindi ko na rin pinursuit pero sa lahat ng mga core subjects or yung mga physical sciences no, ito talaga yung enjoy ko na nag-manifest naman sa grades ko na doon ko din parang nakita yung 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 position ko na abang kaya-kaya ko rin palang pag-laboratory no, may enjoy ko yung mga where is the copper now pag-identify ng cations cations pag-extract ng ano nga ba yan? yung pag-extract ng vitamin C, yung pag-extract ng mga oils and essences na paggawa ng sabon at marami pang iba. So, talagang ang galing, no? Nakita ko yung relevance ng chemistry. So, what siguro kayong matakot sa hirap ng chemistry, alam ko mas napahirap yung chemistry ngayon kasi K-12, enjoy nyo lang all in all, no? Kahit hindi naman chemistry, basta lahat ng courses na meron ko. So, that's all for part 1. Part 2, tignan natin kung kailan natin gagawin. But yeah, if you have enjoyed this video, please like, comment, and subscribe. Kasi marami pa ko yung share sa inyo for sure. Pwede ni experiences, extension works, and of course, yung marami akong projects along the way. So stay tuned, kapit lang. Again, congratulations sa lahat ng mga nakapasa sa OPCAT at sa lahat ng mga nag-try. No? Medyo rough ang season natin yun kasi nasa pandemic tayo. Hindi dapat din tayo uh, tumigil na matuto beyond schooling. Education beyond schooling tayo. Kung ano man ang mangyari in the future, maging handa tayo. Ang sectors na papatuloy lang yan. Kailangan ng support na katulad ng agriculture. And with that note, no, sabay-sabay nating iangat ang agrikultura ng Pilipinas. No? Don't stop learning, don't stop fighting, and of course, don't stop loving the people around us. Yes. So this is me, Bards, at maraming salamat hanggang sa susunod na episode.